umekuwa na kauli nyingi sana za watu mitaani. Yep. Mtu leo anajaribu kuzisikiliza nyimbo ambazo zinatoka kwa kipindi cha hivi karibuni. Ndiyo. Anakuambia mbona nyimbo za sasa zimekuwa kama Big G? Yeah, it's true. Wimbo ukitoka tu mwezi mmoja, miezi miwili, wimbo yeah. hausikiki tena. Yeah. Lakini tukijaribu kuzungumzia makamua, unafanya vizuri. Kundi lako la wakali kwanza kipindi kile, nyimbo bado zipo zinaishi. Ngoma mm -hmm. zako za makamua bado zipo yeah. zinaishi. Kwa Unadhani kwa sasa hivi hapa tulipo wasanii wetu wa sasa wapi ambapo wanakosea kiasi kwamba nyimbo zao kutakuwa na maisha marefu? Uh, nadhani mm. kikubwa tukianza labda soko wasanii peke yake. Mm. Tukianza hata kwa watu ambao wanafanya production. Ndio. Nadhani producers wa zamani walikuwa na mentality pia ya juu na pia walikuwa wana vipaji vikubwa wanasikia wanajaribu kutafuta kitu cha kwao zaidi mm. kutafuta sounds mpya ili kukompete vizuri mm -hmm. na kufanya mziki unakudumu kwa hiyo walikuwa ni producers wa aina hiyo nikikumbuka producers kama Enrico mm. eh, Busyman uh, Master J eh, Professor Ludigo uh, producer kama Mika Mwamba P Funk majani ni mm -hmm. producers ambao walikuwa wana taaluma mm -hmm. kubwa pia na mpaka sasa hivi wana taaluma kubwa hawakuwa tu wanafanya kitu kwa mzuka au kwa kuimitate kitu cha mtu mm -hmm. kwa sababu mtu fulani amefanya kitu fulani basi tufanye sampling ni kitu fulani no hawakuwa hivyo ulikuwa unasumbuka naye from the scratch kwa hiyo uh, composition inaanza kuanzia kwenye ala za mziki ndio na mpaka kwenye uandishi composition ya real Ma, mashairi ushairi wenyewe na walikuwa wanafuatilia kwa kina ukikosea hata kutamka mimi nakumbuka master j ilikuwa uwezi kurekodi ni lazima hata ukafanye mazoezi hata kama ni mwezi hata kama ni mwaka lakini hata rekodi kwa sababu anasema mm. master j kisikika mimi nimefanya kitu kama hichi wala anasema mj iwezekane umeelewa lakini sasa hivi mtu akienda na school fees yake nini anakipata cha anarekodiwa kwa sababu imeshakuwa iko hivi inakuwa kawaida umeona ya na kikubwa zaidi mimi nadhani producers na wasanii natakiwa watenge muda kufanya tuna tuna sound nyingi tuna makabila mengi na maanisha tuna makabila mengi kwa hiyo inamaanisha na makabila yana tamaduni zao okay umeelewa kwa hiyo tukiweza kufanya contemporary kwa kufanya fusion ya Uh, ala za mziki za makabila yetu mm. na kuchanganya na vitu vingine sounds nyingine za mziki tunaweza kupata beta sawa na kupata kitu chetu safi umeelewa makamuo umezungumzia swala la producers ukijaribu yes. kulinganisha producers wa kipindi kile yani watayarishaji wa muziki wa yes. kipindi kile na watayarishaji wa muziki wa kipindi hiki yes. inaonekana kura yako inasema kwamba watayarishaji wa kipindi kile walikuwa ni bora zaidi Yes. kuliko watayarishaji wa kipindi hiki. Eh wa zamani, mimi naona mm. wale wa zamani market ilikuwa inawafata wao. Mm. Lakini hawa wanaifata market. Vipi Unajua tukidia... kama market nataka kufata wewe ni lazima mm. ione kile kitu ambacho kiko unique cha wewe ulichokitengeneza kinafaa kwenda kwenye jamii, mm. kinafaa kwenda worldwide, universal, globally, umeelewa? Kikukompete kwa sababu kama tunarejea pale ikionyesha mm. kwamba kuna kacha fulani ambayo sehemu nyingine across the boundary za ipo basi ile kacha inaweza ku compete na kacha nyingine lakini kama ikirizembo inakuwa ni ngumu sana kufanya penetration kwa hiyo producers wa sasa hivi wamekuwa okay. sana ndio wamekuwa sana yani sijui ni sema wana imitate sana vitu vilivyofanyika vilivyo tayari kuliko kuandaa vitu ambavyo viko unique kutoka kwao kuruhusu kile mm. kitu ambacho kiko ndani kukipeleka kwenye jamii usika sawa tukiachana na producer vipi katika swala la uandishi kwa sababu unakumbuka kipindi cha nyuma ilikuwa msanii anatoka nyumbani ameshaandika nyimbo ana mistari yake tayari imeshatimia mm. anakwenda studio mm. anakwenda kuingiza sauti mm. tutataka tuangalie hapa kipengele cha uandishi yes. vipi uandishi kujaribu kuangalia wa kipindi kile na uandishi wa kipindi hiki wa wasanii wa sasa. Sasa hivi uandishi umekuwa very weak. Usiseme mm. uongo. Nasikiza sana mziki. Uandishi umekuwa weak. Na umekuwa umekuwa very yani polish sana. Mm. Yani polished sana. Yani 
unaendana na vitu sasa kama yani kuna, kuna, kuna terminology zinatumika za nyingine ni za mpito kwa Neo. mfano labda generations zijazo huko azitajua mm. nini watu wameongelea wame kwa sababu wametumia maneno ambayo hata kwenye kamusi hayakuepo hayakuruhusiwa kuingia mm. kuhakikiwa kuingia na bado yakatoweka umenelewa mm. na ule wimbo ndio una rotative kwa hiyo it's very hard umenelewa kuhalisisha tamaduni watu wanaokuja ushairi nadhani sio mzuri ushairi umekuwa sa nyingine uko hash sana kwa matusi kidogo ni kama unawafundisha kwa hiyo imekuwa tana hata hata mziki unakuwa mm. jamii haiwezi haiwezi kusikiza jamii nzima sa nyingine nafika hata mimi mwenyewe nikikaa na mzazi wangu afu naangalia nyimbo fulani hivi naona ah mbona huyu bwana hivi umeelewa kwa hiyo uandishi mwingine ambao umekosa ethics ndo kitu macho nakisema ni kwamba watu wanafata market wanafata dunia utandawazi ndio umeharibu sana mm. ati yetu yani unaifanya na kosa identification though tuko tuna tuna tuna, tuna art nyingi sana nzuri ambazo hazipoi support okay mimi nimekaa pale sana nimeshuhudia wasanii ambao wengine pia platform hizi za kawaida hata hawazifahamu lakini duniani wanafanya shows kubwa sana wanafanya miujiza mikubwa sana watu kama kama Vitalis Maembe yes eh, watu kama kina Jiko man eh so. kina Flora Kinasha wanafanya kwa kweli vitu vikubwa sana na katika hali fulani ya ku, 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 mm. tamaduni zilizo nzuri Tama, yani zinaweza kuvutia generation nyingine pia kuiga so. Yeah. Anafahamika kama makamua miongoni mwa wasanii wa muziki wa kizazi kipya maarufu kama muziki wa kufoka foka lakini pia maarufu kama muziki wa bongo flava miongoni mwa wasanii waliopata nafasi ya kuweza kufanya vizuri kwa kipindi cha hapo nyuma japo sasa hivi kidogo anaonekana kama ipo kimya pia atatuambia nini ambacho kimesababisha kimya hiko kutoka kwake makamua hebu japo tuonjeshe tupate ladha kidogo ya kile ambacho ulichokuwa kikimba miongoni mwa ngoma zako zilizofanya vizuri inawezekana oh. kuna kijana wa juzi bado hajamkumbuka makamua so baby please rudi nyumbani peke yangu mimi naona unaweza baby please baki peke yako for sure i won't let you go oh yo yo oh mina tamani ni more kwa mara nyingine tena oh yo yo oh tell me why umeniacha peke yangu tell me why ukumbuki hata jina langu moyoni sina ra na baki na kara na kuwaza kila saa Asante sana. Huyo ndo makamu anaamini kama walikuwa umemsahau au ulikuwa una kumbukumbu vizuri baada ya kionjo hiko atakuwa umemkumbuka vizuri makamu. Alishafanya vizuri na nyimbo kaza ikiwemo Charmy Why nyimbo kwake mwenyewe. Uh, lakini pia alishafanya vizuri kupitia kundi lake la wakali kwanza ambapo alikuepo yeye makamu, alikuepo QJ, alikuepo Jocelyn na ngoma kama natamani ni miongoni mwa ngoma ambazo zilitamburisha vizuri sana kundi lao la wakali kwanza. Tuzungumzie swala la matamshi. Yeah, pronunciation. Pronunciation. Yeah. Yes, kama ulivyosema. Yeah. Ukijaribu kusikiliza labda wimbo wa mtu kama Professor J yeah. ambao aliutoa miaka 15 kumi iliyopita. Yeah. Unaweza ukausikiliza mwanzo mwisho unakuta wimbo uko clear kabisa. Yeah. Hauna errors zozote yeah. za matamshi. Lakini ukisikiliza uh, nyimbo za siku hizi Unaona kuna errors nyingi. Mtu yeah. sehemu ya L kaeka R, yeah. sehemu ya TH kaeka DH. Mm. Unakuta kuna matatizo kama haya yeah. yeah. Unadhani pia hicho kinaweza kuwa sababu ya kupelekea mziki kukosa uhai kwa sababu mtu anaweza akasikiliza akasema ah msanii gani yule bwana hata matamshi yenyewe kuumba hawezi yes. mimi nawezaje kukaa kuanza kusikiliza kazi zake hiyo yeah, kitu mm. vibaya ni weakness pia ni weakness lakini mbaya zaidi kama mm. itakuwa imefika kwa jamii kwa sababu ni weakness ambayo inarekebishika ndio maana yes. nasema producers na watayarishaji wote wa zamani walikuwa makini sana hadi wafanya kazi. Mm. Ukimsikiza professor it's true ulichosema kwa sababu professor alikuwa makini. Yes. Kwa hiyo wasanii wa zamani na sio professor ukisikiza kina J Mo, ukisikiza Lady J. Yes. yes. Kwa hiyo walikuwa makini. Umeelewa? Hata ukitoka hapo ukarudi kwa wanyuma yao sikinde DDC sio nani. 
watu pia walikuwa makini. Kwa hiyo tunavyokwenda nadhani smartness inapotea. Umenielewa eh? Tukubali tukatae. Pronunciation ni kitu ambacho hata kama una tatizo la matamshi unasema kifes kifembe speak nini ni vitu ambavyo hmm. vinarekebikishika. Kwa hiyo producers wa zamani walikuwa watayarishaji wa zamani walikuwa makini sana 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 hawezi kuruhusu kosa kama hilo likafikia jamii. Kwa sababu team inayofanya kazi haitakii ku surprise in any wow sisi tunatakiwa tuwe compact tuwe kitu kimoja. Tujue nini tuna tuna share kazi ili mradi watu wapate kitu kilicho bora. Mimi nikikuruhusu tu bwana fanya hivyo hivyo. Na mbaya zaidi unaweza kuona watarishaji wa zamani alikuwa ataki anajisikia vibaya. Kusema iwezekani watajua mimi ni master J nimeruhusu hivi kifanyike. Watajua yeah. mimi nimekamwamba nimefanya hiki. Watajua mimi ni, ma, ni Roy. Watajua mimi sijui ni nani. Umeelewa? Kwa hiyo walikuwa makini. Kwa kifupi watu waliopita walikuwa na umakini zaidi kwenda shule hata kama hujafika kwenye higher education kwa zile kabisa lakini inakufanya brainwash inakufanya uwe na usikivu na kufanya uweze kuelewa which is right which is wrong kujifunza pia kwa hiyo mtu aliyekwenda shule ni tofauti na mtu wa kawaida kwa hiyo wazazi pia wa zamani walikuwa wako makini sana ndio maana hata watu hao hiyo generation hiyo pia imekuwa inaweza kuwa bora zaidi Labda ni kuna mzazi ambaye alikuwa anaweza akamwacha mtoto wake asome akae nyumbani tukizembezembe akafanya nini? Hao ndo wazazi wa zamani. Kwa hiyo sasa wazazi wa sasa hivi pia nao unawaona wako yeah. vipi? Umeelewa eh? Sisi kwa uwezekani tu umekaa angalia TV. <laughs> Sisi unafafanya nini? Mm. Uko na WhatsApp muda wao una nini? Umechelewa penyeli kwepo. Umechelewa kula. <laughs> eh sio mambo ya sasa hivi sasa unaona yeah. ndio nimekuambia vitu vingi sana mm. vimeharibika na utandawazi. Wewe nani alikuvuta? mpaka ukakaa kipindi kile unatoka zako uko makongo ukaona ah, nahitaji kuingia kufanya muziki na kwa muziki nini alianza way back so, muziki nilianza way back sababu yeah. music is the part of our culture ni part ya tamaduni yetu kabisa umeelewa muziki tunaimba muziki makanisani kwa mimi muziki wangu nilianza church yes kushika mistari kufanya nini oh. from the church na wana muziki wengi wa zamani tulianza kanisani yeah menelewa tamaduni wa kuimba ulianza kanisani unakuja ukipumzika nyumbani unapata tena colleagues wengine wakiimba wakifanya nini shule ya msingi mimi nilisoma shule ya msingi upanga nitoka msasani mdogo kabisa nikaenda upanga upanga nikakutana na watu wengine pia eh nilikuwa pale na Ali kati mimi niko darasa saba nadhani Ali alikuwa kama darasa la 4 hivi Ali Kibo Ali yes Ali nilikuwa na duli pale brother yetu alituacha pia naye pale shule nakumbuka kama mwaka na saba alituacha pale. Sasa mimi na 98 shule ya msingi. Kwa hiyo na yeye tulikuwa naye. Kwa hiyo kuna plenty of artist ambao wako pale pia. Na tukirudi na nyumbani pia tunafanya hivyo. Zamani wasanii wengi tulikuwa tuna gather kila mwisho wa wiki, kila mwisho wa mwezi na let me remind you tulikuwa tufanyi kwa kulipwa. Mm. Tulikuwa tunafanya passion. Tuna enjoy. Kwa hiyo it was a part of utamaduni wetu kabisa kurap kuimba kufanya poetry kufanya beatboxing umeona vitu kama hivyo so tulikuwa tunakutana na tulikuwa tunafahamiana dar es salaam nzima tunafahamiana au unajua kabisa bwana kuna temeke kuna mtu fulani ana rap sana anaimba sana same fulani kuna mtu fulani kwa sababu tulikuwa tumetengeneza utamaduni wa kugather pamoja na kubadilishana culture kuna vingi sana tumeweza kupata nafasi ya kuweza kuvizungumza mimi na ndugu yangu makamu hapa kupitia habari kuu na kikubwa ambacho tulichokuwa tunakizungumza ni kujaribu kuangalia kwamba nini sababu nini tatizo kinapelekea kwamba uh, kazi nyingi za hivi karibuni tunazungumzia nyimbo zimekuwa hazina maisha marefu zimekuwa kama bigiji ngoma ikitoka leo baada ya mwezi mwezi na nusu imezidi sana miezi miwili chali haipo tena we mwenyewe unaweza kuwashahidi wakati wapa unaifuatilia hili Temu yetu inatutupa mkono makamua. Yes. Cha mwisho ungependa kushauri kwa wasanii, producers na wadau wote wa mziki kiujumla. Nini tufanye nakupa dakika moja? Uh, mimi nachojaribu kushauri kwa wadau ya kwanza kikubwa tupende vitu vyetu. Mm. Yeah. Tutafute sound zetu. Mm. Nao Me, dunia tumekuwa kijiji. Mm. Kwa hiyo wana uwezo kutisikia kwa haraka sana. Wa Afrika tuko wengi sana. Kwa hiyo kama tukiweza ku, ku, kuweka stability ya market ya mziki wetu. Mm. Tunaweza watu wasanii wakaishi vizuri sana kuliko kutegemea 
hata kufanya performance za Ulaya ya watu watu watu. watu. Kwa hiyo tufanye vya kwetu, tupende vya kwetu kwa sababu time inaturuhusu. Teknolojia inaturuhusu. Teknolojia inaturuhusu sisi yes. kufanya hivyo makamua. Yeah. Naona time pia sio rafiki. Lakini mimi naamini ingekuwa vizuri zaidi makamua kama ungetuacha na kionjo kidogo tuweze kukumbuka oh. wewe bali. Guy hot no one like you. Figure so to find us why your mind. I turn the tone when you wake her up to the girl you make me lose my mind. Na kuita njo mwili nafsi roho te visisi te kama ni lo ovu ni kumbate. After had me pekis kumingi mingi baby ni me miss. I don't wanna see you cry. Asante sana makamu asante sana. Kika yeah. uweso bado upo na tunazidi kukubali kila ambacho unachokifanya. Mpaka hapo leo habari kuu tunafikia mwisho mimi na makamua. Yeye ndo alikuwa mgeni wangu wa leo katika habari kuu na kwa mara nyingine kama hujafahamu tulichokuwa tunazungumzia kuangalia nini kinachopelekea kukosa maisha marefu kwa muziki wa Bongo Flava. Mimi naitwa Edward Fabian. Yes. Nitaka na mimi nijaribu kidogo nipite kule. Au vipi? So <laughs> Sauti ya gula. Mimi nimemaliza. Tena tutakutana kijana.